Kamili za Jion. Kutakuwa kuna mechi ya ligi kuu soka Tanzania bara, Tanzania Prisons dhidi ya Mnyama Simba. Eh, kutoka hapa Dar es Na baada ya mechi tu Yuzi jana safari. Eh, wampumzika leo kesho game. Mnaelewa? Kesho ni yeah. kesho ni game yenyewe. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo nimeona vime vizuri kwenye engo ya pili ile ni, ni penalt ya kwanza Kibdenis ni boka alikanyaga mguu wa Kibdenis ile ni, ni penalt na nyingine ilikuwa ni ya baka kama sijakosea alivyoenda kufanya sliding tackle mm. hakugusa mpira ali mudathiri mudathiri ilikuwa kuna mudathiri na boka yes na boka ya yeah, mudathiri wakati anaenda kufanya ile sliding tackle mm. hakugusa mpira kwanza mm. aligusa kwanza michezo miguu ya nani mm. ya Kibdenis so obvious ile mm. ni penalty kwa hiyo ukiwa na VAR mm. matukio kama yale mm. referee anaweza kwenda ku review mm. akajiridhisha akatoa penalty okay tupo nayo Hussein B hapa kwenye report ambayo anavuhusu Tanzania Prisons dhidi ya Nyama Simba Simbazi, mfalme wa Nyika Sheshikika, Fadlu Davis, amezungumza na waandishi wa habari kueleza maandalizi ya Simba Sports Club kuelekea kwa kabila wa Jela Jela, Tanzania Prisons. Kocha Fadlu amegusia juu ya maamuzi yaliyofanywa na waamuzi wa mchezo wa Dabia Karia Co na amesisitiza kuwa mtazamo wao na utayari wao ni kuelekea michezo inayofuata. I think uh, we respect the presence, they are a very good team. The results have shown recently that they are not easy uh, to beat, especially at home. Of course, it's not a lot of uh, training for us, it's uh, more about recovery. We had a very intense match against Younger uh, on a wet pitch uh, that uh, gives the fatigue level uh, slightly higher. We only had two days uh, to prepare. Uh, so we give them the respect, but we know we've come here with a job to do. And our job is to be able to collect three points and uh, we respect them, uh, but uh, it's a match we have to win. I think a very good start, a very good, uh, very good match against uh, Young as well. Of course, a match uh, like that, uh, you don't want some Africa, other parts of Europe have already started implementing and will definitely improve the game. Here. Beki Kisiki, mtizaboli pasi na tabu wala ajizi, pasi na shaka wala pingamizi Muhammad Hussein Zimbo Junior, ameeleza uhitaji wala matatu katika mchezo dhidi ya Tanzania Prisons Tumekuwa na game ambazo zina karibiana na kesho na mchezo mgumu zili ya uh, prison Tumekuwa na matokeo magumu sana tuwa hapa mbea Kini yotu kwa yote tumejianda vizuri na tali shafika katika eneo la tukio Na kesho na amini uh, tutenda kufanya vizuri uh, Jukumu la ulinzi ni i, la timu nzima lakini likiongoza na, 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 de, na defense line Kwa hiyo jukumu letu kesho ni wakisha wamba haturusu uh, uh, Gole letu ku, ku, kuweza kuingia uh, Kurusu nyawa kwa mene Lakini uh, kikubwa amba chukinetu letu hapa mbea ya nikuwa kisha umba napata ala matako kwa hiyo mfanya maandalizi uh, tusha maliza mechi dhidi ya watani atukua na matokeo mazuri lakini hatuna budi kesho alima tukua kisha umba napata ala matako nafikiri mchezo lupita liwa ni mchezo mkubwa na niaena mchezo amba tukua na itaji ala matako uh, nafikiri kila mtu anatambua uh, ni nyakatigiana amba zitume kukua tunazipitia pa kufikia katika mchezo ule pia tukua upoteza kwa hiyo haikuwa katika situation mzuri lakini yote kwa yote uh, tusha sahau huni mchezo wa ligi na ligi ni marathoni kwa hiyo tupo tayari mbea kwa kisha umba tunaneleza marathoni amba umetu kwa upande wa kocha wa Tanzania Prisons kocha mbwana makata ajasita kutoa heshima yake kwa Simba Sports Club ila ameahidi kuhakikisha Tanzania Prisons inapata matokeo ilio kwa bora kocha makata amewakumbusha mashabi kwa Simba juu ya urejeo wa mchezaji wao tegemezi Samson Bangula Oh, nani ya semjua Samson Bangula? Ya, yeah, maandalizi ni, ni mazuri. Wameweza kuperform vizuri ambao ni Jeremia Mgunda pamoja na Bangula ambao walikuwa ni majirui na ona wamesha rudi kwenye uwezo wao. Na mwingine alikuwa ni Mesha ki Abraham lakini tari yuko vizuri na ameshaanza mazoezi. Ok, historia ita, itabaki historia lakini sasa hivi tunangelea sasa hivi kwa sababu hata mwaka jana mwalimu wa tazani ya prison alikuwa mwingine hata wa simba alikuwa ni mwingine kwa hiyo sasa hivi tunamitazamu mipia nini ambacho kita, kita, kita tokea lakini kwa historia tutabaki historia na tutayishimu hila tutaingia kwa mitazamu mpia Tanzania Prisons wata shuka dimbani kesho Oktober 22-24 mkua ni mbea kujeza vidi ya Simba Sports Club majira saa kumi kamili jioni nikiripoti ripoti ya Simba Sports Club na Tanzania Prisons kutoka mbea mini kiwa Dar es Salaam hii ni East Africa Radio 88.1 Dada Dar es Salaam wana shukrati sana wana same ya yes, sa wana mwiteni same B Instagram
Mm-hmm. Na mtetezi wake. Ana jina la serikali na jina la kimtandao. <laughs> mimi mimi ndo mimi ndo nimekuwa mtetezi wa CNB. Hey. Sawa, na CNB ameweza kutuandalia ripoti hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba ambapo kesho utakuwa ugenini kwenda kuikabili club soka Tanzania Prison ujela jela. Na kama umefuatilia vizuri ile chokisongumza CNB muuliza nani hamfahamu Bangura. Mara ya mwisho wamekutana nao katika ligi pale Morogoro. Yeah. Uh, Simba aliweza kupoteza kwa mabao mawili uh, kwa moja mabao mawili ya prison ikifungwa na Samson na mm. Mbangula lakini uh, watu hawatazami hivyo Simba mechi ya kwanza na Coastal Union imedondosha alama mechi ya pili na baada ya kupoteza mchezo pale Morogoro uwanja wa Jamhuri kwa hiyo hii ni mechi ambayo Tanzania Prisons pia huwa wanatoa mechi ngumu sana wanapokutana na hizi team vigogo Tanzania sio Azam mm. sio Simba mm. sio Yanga huwa wanatoa game ngumu sana kwa hiyo Simba natakiwa waende kwa tahadhari kubwa wasiende kwamba kuonyesha tumesha dondosha point tano tunahitaji ubingwa basi twende tukashambulie all the way kwa sababu eh, Tanzania Prison kuna aina ya mpira sasa hivi wanaocheza wanacheza very direct football Mche, mpira ambao wao wahitaji kuchakata nafasi nyingi kwenye midfield mm. ni kupiga tu mipira mirefu mbele kwa washambuliaji wao ambao wana nguvu warefu kama kina Samson Bangula ambao mm. once ukiweza ku isolate na wanacheza na washambuliaji wawili ambao mm. wote wana nguvu kwa hiyo ukiweza kuwa isolate wakabaki na mabeki wanne wako ambao watakuwa hapo kwenye safu yako ya ulinzi possibly Tanzania Prison wanaweza kanufaika kwa hiyo Simba kesho wanatakiwa wafanye vitu vingi sana kwa usahihi kama wanataka kushinda mchezo dhidi ya Tanzania Prisons cha kwanza emotionally yani kihisia inabidi wawe wawe timamu sana wasiondoke na ile hisia za mechi ya dabi lakini cha pili wasiende kupani kwa sababu walipoteza mchezo dhidi ya Tanzania Prison msimu uliopita wanatakiwa wacheze kimahesabu mchezo huu cha tatu wasiende kuanda estimate Tanzania Prison kutokana na nafasi walioishika katika ligi wao wanatakiwa waende wakacheze game plan yao kwa kuna vitu vingi ambavyo Simba wanatakiwa visota utukuelekea kwenye hii mechi ya Tanzania Prisons kama watu fanya vizuri kwenye hivyo vitu vitatu ambavyo nimeweza kuelezea possibly Tanzania Prison nao wanaweza wakaenda kutonesha kidonda kwa Simba wanatakiwa wae na tahadhari kubwa sana mchezo okay. huu Wakanda uh, msimu uliopita nyama Simba baada ya kupoteza mechi dhidi ya wananchi wa Afrika Silikuwa ni mechi ya una Christian Ateba ameshacheza dabi moja ngumu kabisa pale uh, mm-hmm. nchini Algeria mm-hmm. kina Fabrice Ngoma washacheza dabi nyingi sana washacheza mpaka uh, the uh, Casablanca dabi kwa Wydad mm-hmm. versus Raja mm-hmm. kwa hiyo tayari wanaelewa kwamba okay kuna emotions ambazo tutakiwa kuzitenganisha kuelekea mchezo unaofuata mm-hmm. hamna utakachokifanya ambacho kitarekebisha matokeo ya mchezo uliopita mm-hmm. mchezo mpya mbinu mpya mm-hmm. akili mpya pia mm. tuli tukapambana kutafuta matokeo so binafsi ya mshua mm. uh, simba licha kwamba kapoteza mchezo dhidi ya young africans sasa okay. hivi kambi ni kwao wachezaji watakuwa shaya sahau wao young africans mm. wana focus na mchezo wa kesho sababu hii ni ligi mm. ingekuwa ni tournament labda tunazungumza labda ngao ya jamii au tunazungumza FA cup tayari hapa kuna matukio mawili either simba ameondoshwa mm. ama ameshinda ku qualify kwenda tu eno fate inabidi acheze labda mm. either ni zisi mshindo wa tatu ama vipi kwa hiyo kwa sababu ni ligi mm. umedondosha alama tatu mm. bado na wasta ni sehemu nyingine ya kukota alama tatu so kwa hiyo ni so pazuri sana kwa mnyama simba uh, au anapata ugumu kuweza kupata matokeo ya alama tatu prisons ikatoka kupigwa goli mbili sifuri dhidi ya azam mechi tano za mwisho ameshinda mechi moja alimpiga fountain gate mm. uh, nje hapo ni draws kwa zinatawala yeah. prisons wanaingia vipi kwenye game hii ama ni ile tumekutana mtu ambaye tunaweza kaa tuna mood hata la mmoja anaweza kaa mpaka nani well uh, sio ni tofauti sana ya prisons na michezo iliyopita mm-hmm. uh, naona prisons wakirejea vile vile uh, yes uh, as an underdog yes mm-hmm. as an underdog mm-hmm. simba kesho atarudi kama favorite kwa sababu mm-hmm. moja uh, tukija kwenye mbinu za Tanzania prisons mm-hmm. prisons sasa hivi kwa kiasi kikubwa sana tulizo lao ni mmoja mm-hmm. ni stari ya ulinzi ya Tanzania prisons inaacha sehemu kubwa mno mm-hmm. uh, niko na, narudia leo game yao waliocheza dhidi ya azam mm-hmm. yani ulikuwa ukiangalia uh, line ya kina chona mm-hmm. pamoja na mwanae Jumanne alfadhili mm-hmm. ukija kuangalia huko na Kinezekiel Mwashilindi mm-hmm. siku katikati pale mm-hmm. kuna gap moja kubwa sana ambayo Azam walikuwa yanapenda pasi fupi anataka mpira apate wapasiane pasi fupi aondoke hivyo mm-hmm. lakini sasa ukishaanza kutumia mipira mirefu kwenye equation ya timu yako Musa Musa unamtoa mm-hmm. kwa sababu kwanza mipira mingi itakuwa inampita kimo chake sio kirefu sana yeye ni mfupi pili kwa mpira na ucheza Musa Musa automatically kwenye huo mpi, uh, kwenye hiyo plan yako utamfact out. Ndio maana sasa hivi kuna baadhi ya matukio ambayo Tanzania Prisons wakipata mpira ukimwangalia Musa Musa mm. kuna namna anataka kuchezesha team mm. yeye binafsi mm. lakini wachezaji wenzie wote wana stretch wanaenda mbali ili abdondoshe mm. ile mipira mirefu. Kwa hiyo Musa anapoteza sana mipira kwenye ile eneo kwa sababu hiyo. Mm. Sasa kesho anacheza na Simba ambayo wataenjoy kupora mipira eneo la katikati. Mm. Ukiwa unakaa na mpira eneo la katikati kina Debora Fernandez sijui uh, either ni Agassino Kejefa atakayeanza kwenye ile eneo lazima 
Simba atakwenda kusogelea kwa sababu wanajua weakness yako iko same gani. Mm. Yawezekana technically ukawa mzuri mm. Simba akiweka tu wachezaji watatu kwenye eneo la katikati. Mm. Obviously plans za Tanzania Prisons zitabaki kwenye engo moja. Either wacheze uh, low block mm. au pia mpira mirefu mm. lakini kuanzisha mipira kutokea eneo la katikati itakuwa plan ambayo haitawezekana. Haitawezekana. Okay, kwa kuwalizia kabisa. Tutashuhudia ufundi kesho na mbinu. Eti <laughs> ayubu. Ama inaweza ka pu pu Sira utatulia si, chini si, Sitegemei kuona mm, Tanzania Prison Sibu mbua mbua na mbua na nyesha sana Ya yeah, na, na moja kati ya fakta mbua inaweza ika jitamine Aina gani ya mchezo tutaenda kushudia ni uwanja Hali ya hewa Yes of mm. course Kama uwanja hauto kuwa unaruhusu mpira kutembea kwa kasi Ndiyo. Harithini mm. Ina maana makocha wata opt kwa mba jamani Sisi tunachotakiwa ni kupata point tatu mm. Aijalishu ni wapata point tatu mm. Kwa namna gani tunavyocheza mm. Na simba wanaitaji sana hizi point tatu Kwa mm. vyo vyote watakavuweza kucheza cha kwanza kabisa kwa Fadru itakuwa ni point tatu. Point kwa si, sidhani kama kutakuwa ni mechi. Sina na, na viropolopo. Wanaojifanya wanaijua sana Simba kama wamezaliwa nayo. Umeona pira Arsenal Wenger aka Gamonte pira Argentina. Umeona kaka? Tutambu na viweka. Hapa ndipo mahala pake. Kinetio pumbavu mimi na watu wa chapo kweli. Nikikujua wewe ndio uliyekula vija yako. Ah mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza. Wakati wa vitisho sasa hivi umepita. Messi tishiki kwa aina yoyote. Mimi napiga kurujuani. Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika Aliyo ugumu, alo kuwa na mawazo hote safari Bila kusahau, chambuzi makini kutoka kwa kizazi juwaji michezoni Asa kuna uyo michezaji ya nakuja, straight karefu kuliko goli Ya neki pigwa ya mwani uyo mkwa, goli, afana nguvu baya mno Unapo izungumzia yanga, ni moja ya timu kubwa duniani Bada ya mesi ya naingia zizikii